بسم الله الرحمن الرحيم شمانة بيضا وشك مونالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادر عمانترون جانيه كورتي شروع عطكير بيشي شانوشتان on the ground شارو شاري ابنا دكتشن channel اسر پر داي on sky 777 فاشا باشي امنا live stream كورتي on our facebook page ابن كشي دن پوري امنا در youtube channel ابنا در عطكير نوشتان تي بابن بول بننا like share comment and subscribe كورتي امنا در پتك تي social media platform including our facebook page and our youtube channel on the ground just a reminder امنا ببن نوما charity पार्टनर दर की नहीं, अमन आलोचना करें था कि वर्तमाने प्रतिष्ठानेर क्यों व्यवस्था आते हैं, कौन जगह आते हैं, कि कि प्रोजेक्ट तारा हाथी नहीं आते हैं, बाकि कि प्रोजेक्ट चाहते तारा जुकत हो आते हैं, अबांग मोस्ट इम्पोर्टेंटली भविष्य में कि पूरी कल्पना आते हैं प्रतिष्ठान ये इश्क विषय ने अमरा ये निष्ठाने शादरों तो आलोकपात करें था कि आज इंशाल्लाह तार बेतिक्रम हो बेना केम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन ब्रिटेन मध्य में बुल हो बेना जो दी बोली दी फर्स्ट इको फ्रेंडली मॉस्क एवं जी आर्किटेक्चर घुरते गए थे निश्चय मुझे तो नमाज़ पढ़े थे कि तो जरा जान नहीं है कौनो इंशाल्लाह यू सी एंड फाइंड आउट दी बेसिक जेस मुझे तो ये जो मुझे तो प्रतिष्ठा हुए थे एर पीछों ने की की भूमिका चिलो कार की भूमिका चिलो कि भावे हमरा फंड रेस करे ची अब इन फैक्ट ये चैनल ऐसेर प्लेटफॉर्म थे कि किंतु अल्हम्दुलिल्लाह प्रोचुर डोनेशन किंतु रेस हुए चे अब इन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदी कंप्लीट हुए चे चार जन नोटिस थी आमाश शंगे ए सेगमेंट जुकत हुए चे अब इन पौरे सेगमेंट चार আমার ইমিডিয়েট ডানে বসা আছেন জনাব আমিনুল ইসলাম যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি গিভ আস এ লিফট চ্যারিটি তার ডানে বসা আছেন জনাব সুহেল ভাটি যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি কেমব্রিজ মস্ক ট্রাস্ট আমার বায়ে বসা আছেন মিসেস শাহিদা রহমান যিনি হচ্ছেন ট্রাস্টি কেমব্রিজ মস্ক ট্রাস্ট এবং আমার ইমিডিয়েট বা ফার লেফটে বসা আছেন সাজিল সিদ্দিকি যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ভলান্টিয়ার কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক এবং অফ কোর্স হেড অফ চ্যারিটি ইসলামিক আর্টস Welcome to On The Ground program. Thank you very much to all of you for giving us your valuable time. Now, before we start our conversation, let's watch a small documentary just to give you a brief idea about Cambridge Central Mosque and then inshallah, we'll begin our conversation. Thank you. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah in in the university city of Cambridge, a mosque project is underway that will transform the way Islam is seen in the Western world. It's ecologically sensitive, with rainwater recycling and solar power generation. The gardens are designed by Emma Clark. Here the weary traveller finds peace. It's like a little promise of paradise. The spectacular portico introduces the building's great themes. Floor and walls are of locally sourced gold brick, the traditional building material of Cambridge. The all-natural materials, which stress Islam's green credentials, welcome the visitor in their warm embrace and invite him to move deeper inside the structure. This space will also be ideal for exhibitions of Islamic art. We look back to see the verdant trees of our garden. Our car has already been parked safely underground. But we pass through a door and we catch our breath as the vista suddenly opens out into the spectacular prayer hall. The mosque maximizes women's access to the building, with special prayer spaces for those with small children and a dedicated mezzanine for women's use. Again we look up to see the ceiling crisscrossed with laminated timber supports, behind which large oculi admit pools of natural light. This magnificent, naturally ventilated space is designed to accommodate a thousand worshippers, many of them students and academics, embracing them in a globally unique and spectacular architectural statement. আমরা ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি দেখলাম কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ট এটি নট অনলি ব্রিটেন বাট ইনফ্যাক্ট ইউরোপের সর্বপ্রথম ইকো ফ্রেন্ডলি বা এনভায়রনমেন্টারি ফ্রেন্ডলি মসজিদ ইনশাল্লাহ আপনারা দেখেছেন চমৎকার যে প্রতিষ্ঠান এবং যে ডিজাইন যে আর্কিটেকচার দ্য লে আউটস সব কিছু আপনারা দেখেছেন ইনশাল্লাহ ডিটেল আলোচনা করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি হচ্ছে তারা আগামী সপ্তাহে এই চ্যানেলে এসে কিন্তু ফান্ড রেজিং করতে আসছেন ইনশাল্লাহ নেক্সট সেগমেন্টে উইল ট্রাই অ্যান্ড টাচ রিজন বিহাইন্ড ইট আপনাদের সামনে কি তো নিয়ে আসবেন কি ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে আসবেন এবং কি প্রত্যাশা রয়েছে চলুন সরাসরি আমরা আলোচনার দিকে চলে যাই প্রথমে জনাব আমিনুল ইসলাম আপনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি গিভ আস এ লিফট চ্যারিটি একটু ব্রিফলি ইন্ট্রোডিউস করেন আপনি এই মসজিদ কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মসকের সামনে সঙ্গে কিভাবে জড়িত কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মসজিদ আপনার এটা ফাউন্ডার ছিলেন শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ 
এবং শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদকে জানা হয় যে বর্তমান বিশ্বের যদি আপনি প্রথম সারির গুটি কয়েকজন নলেজেবল স্কলার কাউন্ট করেন তে এনার মধ্যে হচ্ছেন শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ অন্যতম একজন এবং তিনি যে সময় এই প্রজেক্টটার স্বপ্ন দেখতেছেন প্রজেক্টটা ইয়ে করার জন্য কমিউনিটি সহযোগিতার জন্য সবাইকে নিয়ে করার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমি তখন গিবা সেলিফটের চ্যারিটির কাজ নিয়ে অন্য অন্য প্রজেক্টের সাথে ব্যস্ত ছিলাম আমি মনে করলাম আমার জন্য গিবা সেলিফটের জন্য এটা একটা বিরাট বড় সুযোগ যে ওনার সাথে কাজ করার তো এই থেকে শুরু আপনার এবং চ্যানেলেস আমাদের সাথে সম্পর্কিত বিকজ আমরা যে সময় শুরু করি কাজটা প্রথমেই চ্যানেলেসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম শেখের যে প্ল্যানটা ছিল প্ল্যানের উপরে ডিসকাশন করার জন্য সালের কথা বলছি এটা আমি বলছি আপনাকে 2012 এর কথা ওকে ঠিক আছে 2012 তে অলমোস্ট আ ডেকেড এগো 10 10 বছর আগে ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ তো 2008 এ মসজিদের জায়গা ক্রয় করা হয়েছে 2012 তে প্ল্যানিং পারমিশন পাওয়া হয়েছে এবং এরপর থেকে আপনার যে ডকুমেন্টারিতে দেখেছেন হাজার হাজার ভলান্টিয়াররা ছিল যারা আমাদের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল একাডেমিকরা ছিল পিএইচডি হোল্ডার স্টুডেন্টরা ছিল এই পর্যন্ত হ্যাঁ তখনকার এখনো এরা কাজ করতেছেন আপনারা লাইনআপ কাজ করতেছেন তো সেই থেকে আমার দায়িত্বটা ছিল গিবাস লিফটের দায়িত্বটা ছিল আপনার ইস্ট এঙ্গলিয়া রিজনের কমিউনিটির যত ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে একত্রিত করে এই প্ল্যাটফর্মে আয়শা মানে কাজ করা এবং মসজিদের জন্য প্রয়োজন তখন আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি ছিল ফান্ড রেইজ করা তার মানে শুধু ব্যক্তি না যে প্রতিষ্ঠানগুলি বা বিভিন্ন সামাজিক যে অর্গানাইজেশন বাংলাদেশীয় অরিজিনাল অর্গানাইজেশন ছিল তাদেরকে তাদের সবাইকে আপনি একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এটাকে বাংলাদেশ থেকে একটু বড় করে দেখতে হবে আপনার শুধু বাংলাদেশী না যত কমিউনিটি আছে আচ্ছা যেমন মনে করেন আপনার কেমব্রিজে আছে পৃথিবীর একচল্লিশটা দেশের মুসলমানরা বসবাস করতেছেন কেমব্রিজে এই সবাইকে একত্রিত করার দায়িত্বটা আমরা গিবাসের লিফট প্রথমে নিয়েছিল ইনিশিয়েটিভটি নিয়ে ইনিশিয়েটিভটা ওকে এক্সেলেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরও কথা শুনবো কারণ অনেক কিছু জানার আছে এবং আগে তো আপনারা আমাদের সঙ্গেই মার্শাল্লাহ অনেক বছর কাজ করে গেছেন অ্যাজ এ চ্যারিটি পার্টনার চ্যানেল আছে তখন আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন যে নিড যেগুলো ছিল যে বেসিক নিডটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট অবভিয়াসলি মসজিদে তো নিড কখনো শেষ হয় না কস্ট আছে মেনটেন্যান্স আছে এক্সপেন্সেস আছে আমরা কথা বলবো জনাব সুহেল ভাট্টি ইউ আর দ্য ট্রাস্টি অফ কেমব্রিজ মস্ক ট্রাস্ট ওয়াল আই এম ট্রাই টু ফাইন্ড আউট ইজ how are you involved or when did you get involved with this project or cambridge central mosque uh, i got involved about uh, eight years ago okay uh, i was asked to help with when it was just an idea and how to put it all together and and look after the finances of it okay so that was my uh, uh, role, uh, involvement and has been since then so keeping an eye on the finances and making sure we have uh, pay the bills and uh, meeting the all the expenses. Up. That's it, yeah. Excellent. So you're the main person that I'm going to talk to you about uh, <laughs> regarding the finance, okay. the debt, and of course, uh, uh, because a lot of us, perhaps, we lack an understanding. Not all of us, mm -hmm. but when it comes to when we see a masjid has been established, yeah. but we sometimes forget that there is expenses, there is day-to-day -day running cost involved. Absolutely. Not only our yeah. job finishes when we just make a donation, yes. but it's a continuation. It needs to be continued because yes. Otherwise, how is a mosque going to mosque be run to stay and efficiently yeah, and smoothly? Of course, inshallah, yeah. we'll come to you. Uh, Mrs. Shahida Rahman, Abni Hotsen Trustee, Cambridge Mosque Trustee. Now, uh, very un rarely I'm going to see that Mabun Rakin to Irakom project is going to be a front of the especially Cambridge Central Mosque. Alhamdulillah, I'm not proudly able to say that Bangladesh is going to be a good thing. Irakom is going to be a good thing. Tell us briefly, Abni Kiba be going to be a project is going to be a good thing. Sheikh Abdul Hakim Murad, he invited me to become a trustee in 2017, so I've been uh, involved since. So uh, have you been, so you've been working closely with the Sheikh? Uh, yes, uh, okay. so uh, even before I came on, my son was already involved, so he Excellent. was a volunteer here. Um, so I am one of two female trustees. Uh, the other trustee, uh, Zainab, she's based in Turkey. And Alhamdulillah, it's been a privilege, an absolute privilege to be involved uh, in such a, a huge project of this sort. And I think our mosque is an example of uh, our sisters, you know, women being involved mm -hmm. uh, in the mosque. You know, we are, uh, we do have a voice, you know, we like to be heard. We, we also like to be involved uh, actively. In, in actively. So I'm hoping that, you know, through my work, I can encourage other sisters to come forward and, and to be part of that. Excellent. I'm going to find out what kind of projects you're involved in or with. And um, I'm sure a lot of sisters out there want 
to get involved, but they don't know how to get involved or they don't know where to start from. So inshallah, it will be uh, great if you share us your thoughts and your vision and wh what's your, what your plans are and how can other sisters be encouraged to join such organization or any organization, perhaps in the local, with the local mosque as well. Inshallah, we'll come back to you on that. Uh, Sharjil Siddiqui, you're the volunteer of Cambridge Central Mosque and head of Ca Cambridge Islamic Art. Tell us first briefly about this Cambridge Islamic Art. Yeah, this is a, sort of like a sister project that came about seven, eight years ago uh, okay. through the Cambridge Mosque uh, project. Uh, just another way uh, to fundraise and make awareness of the Cambridge Mosque uh, project. Um, and uh, it's run by a group of volunteers. Uh, and it's still running. Uh, we collect original works of Islamic art from here and also around the world, places like Japan, Korea. Is it exclusive? Some very exclusive, okay. original pieces, oh, unique very pieces. Expensive, then. Some uh, cheaper <laughs> than others. <laughs> okay. <laughs> but you know, uh, but all <laughs> proceeds actually clever. go have gone to the mosque project okay. and, and still and, and will be for their next sale, sales, inshallah. So uh, it's a medium to raise fund for the project for the mosque. Then. That's right. Funds, uh, awareness of the mosque project, as well as awareness of Throughout. Islamic art, okay. and giving exposure to the uh, artists as well. Excellent. Now, the other title you have is volunteer. So tell us briefly, how do you volunteer? Like, what, what's your <laughs> what does your role involve? Gosh. Yeah, I, I got involved uh, about 13 years ago when my son was born. Uh, I Googled something and I don't know what. And um, I, I came across uh, a video of the mosque project. Um, and, and that's how I, uh, just over the years, I've been helping on uh, smaller fundraising so before it became activities. Into a reality. Yeah. So with the Channel S telethons we had here, uh, I was upstairs and Armand Obai was downstairs Excellent. Uh, running the operations. And then in 2019, we, we had to open the mosque. <laughs> so Excellent. Sahil and uh, a few others as well, and myself, were running the on the ground uh, operations at the mosque itself. Excellent. I'll be talking about some international dignitaries who uh, have uh, visited the premises, the mosque, and they were part of the integration. Inshallah, we'll talk about it and we'll come back uh, to those discussions. But before that, Janab Aminul Islam, let's start uh, with this main discussion. Aage to Amadeh Shonge Charity Partner, Abner Chilen, building established hoye gatshe. Mosque the Alhamdulillah, amle jethoruk shuni chhi, jeni chhi, newsel madhe me hog ba bikti koto jethoruk amader jana ase. Mosque the kintu kub bhalo kore kintu run hotse, smoothly run hotse. Um, channel is channel Just to the briefly to idea then. Jab an monokar to ta then nineteen a fifteen fifteen March we put first jama. Then one month I kisu kaas baaki chilo tarvo bondhu hoyse Two thousand nineteen fifth December officially mosque open hoyse. Airport apnar. Pandemic shuru hoye gaye sir. briefly, uh, 2020. Uh, 2020 the pandemic shuru hoye gaye sir. Apna nishche janen je Europe shor pratham eco friendly moshid, Muslim man, abong non Muslim man der akushon er moddo mane kendra bindro chilo Cambridge moshid. To ei shomoy tha apna je tu eco friendly moshid very costly, amade high profile imam roye chen, cleaning staff roye sir, apna security guard 24 seven. To ei je service gula, e gula the kuno cut down hoye nai. So the income to drop hoise. So that is the reason of now. And income shabai di drop hoise pandemic ke mode. But apni bolche most of the je income chilo je regular income chilo oito kintu significantly drop hoise. Drop hoise kintu service ta public je service gula egula kono drop hoye nai. Shaman babi diye. Shaman gulam shaman babi amra shomasto community ke diyeche. Borong bolte paren pandemic ke shomoy is became a community hub. E jam na dekhati already channel se je design je architectural design. And the iconic landmark, which we have designed, we have done. 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 We are looking for extra support from the wider community because Cambridge staff, na Cambridge je, amader je Muslim population matto 6000 manush. 6000 manusher jonno ei moshit cha apna maintain kora ado shambhob na. Ani 6000 ki Muslim mane kotha bolte. Muslim. Acha. Ta 41 different nation milia. Muslim. 6000 Muslim. Almost okay. To shudong, so eta 6000 Muslim mane jonno na eta hote guta. Bitener Muslim manager jo na ekta ho hangkar prati. Tarmani ami jodi itake dhore nai. Apna jhon income kome gaye Service exactly share shaman bhai provide kore chhe. Taile shortfall mon hoy. Trusty der madhu me ki race kora hoye chhe ba jara volunteer achhe. Tadher 
পক্ষ থেকে কি রেস করা হয়েছে বা হাউ ডিড ইউ মিট দ্যাট জাস্ট আমরা মানে প্রত্যেককে প্রত্যেককে রুল প্লে করেন ভলান্টিয়াররা আপনারা করেন যেমন মনে করেন আমি ফান্ড রাইজিং এ কাজ করতেছি সিন্স বিগিনিং থেকে সারজিল ভাই আমার সাথে ছিলেন এবং উনি এই যে ইসলামিক আর্টটা ইজ ক্রিয়েটেড বাই সারজিল ভাই তো লাস্ট ইয়ার যেমন মনে করেন আপনার উনি 150000 পাউন্ড রেস করেছে অকশনের মাধ্যমে তো আমরা এইভাবে আপনার ছোট ছোট অর্গানাইজেশন যেগুলো অকশন বলতে কি আর্টের অকশন করে যে ইসলামিক আর্ট ইসলামিক আর্ট হ্যাঁ তো আমরা আপনার এই যে আগামী সপ্তাহে আপনাদের কাছে আসব সামনে আমাদের একটা ডিনার আছে গালা ডিনার জি আমরা ওটা কথা বলবো এটা এই সেগমেন্টে কথা বলবো না আমি ডেফিনেটলি আই উড ওয়ান্ট টু নো মোর अबाउट दैट গালা ডিনার ইনশাআল্লাহ নাও লেটস মুভ অন টু সুহেল বাটি you are the person who's responsible for, who's looking after the finance of the mosque now tell us briefly now give us an understanding at the moment is the masjid in debt there's no debt relating to the build cost the build cost the build cost is okay. fully fully paid and from generous donation from the community and the and, and the anat in, in in turkey are partners in building the mosque excellent so there is no qard hasan or anything whatsoever no. with regards no. to the building cost no. okay that's clear now day to day running cost now we have heard mm. uh, brother aminul islam was uh, mentioning that uh, during pandemic and of course we've seen the um, the masjid's income has significantly dropped yeah. and I added not only must it everyone's income Everything, yeah. has dropped and now yeah. we can see the cost of living yeah. energy cost fuel cost etc we can see how expensive it has become yeah. and it has become significantly difficult for people who are in a low income can, bracket yeah. if I, yeah. if I can say that yeah. now the service that was provided or that the mosque provided was maintained mm. however the income dropped yeah. now my question to you would be when we see a mosque we say alhamdulillah when people are listening to you and saying it's completely debt free there's no need of any extra help and support yeah. now tell us why do we need especially our viewers our donors of channelers need to support the projects cambridge central mosque so any building even your home you know you just to have it sitting there it's going to cost you money it's the same for the mosque okay. you know, just to have the building made sitting there heating it uh, uh, cleaning it and secure making it secure even before anybody steps in to do the first prayer it incurs a cost so just to do that we have to have some money to do uh, to to maintain and then when you start to run activities from it so community outreach programs and things like that then activities you start activities could be halaqa could be tafsir could be um community events uh, yes. community uh, dinners etc yeah, yeah. these are madrasas, all madrasas madrasas maktabs yeah. etc yeah, they're yeah, all there's cost involved with all of this this cost involved because mm. you've got to manage the manage the, the the people coming in and out you've got to uh, look after the health and safety of the people the security of the people Very important. making sure everybody is um, uh probably uh, qualified to be doing what they're doing because okay. it's responsible for the mosque the things going on on the roof of the mosque so all those things have to be done so administration of setting up an event okay you know if you think about in 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 home if you, if you organize a dinner party there's a whole lot of administration involved Correct. around it a lot Same of a that. lot of it can't be seen absolutely yeah. but yeah. behind the scenes scene. there is always cost yes. involved yeah. i'll find out from you yeah. um later on inshallah in the program how much are these cost because our viewers want to know the yeah, number and want yeah. to know the figure yeah. roughly of course yeah, we yeah, can't yeah, get into yeah, the detail yeah, of it yeah, yeah. but roughly so that they there can be an understanding yeah. that this is what it cost and this is the reason why our respected viewers donors should support or come forward yeah. uh, when it comes to donation yeah. now literally before i go to break uh, sister or mrs shahida rahman apna kacha prashno thakbe tell us few projects that you are involved with or currently to the mosque is involved with especially addressing or dedicated towards our sisters our mothers etc so i deal with uh, i work on the community uh, outreach projects uh, what we're trying to do is we're uh, connecting our community with a wider community so i know we spoke about earlier that we've got 6000 people uh, muslim people Muslims, in cambridge, in cambridge yeah. but we are actually serving a much bigger community you know we're getting people coming from all over the country all over the world even just to come and see our mosque like a tourist so, that's right yeah. so even with um shahadas and uh nikahs people are coming from out of town to have exclusively uh, uh because of the mosque. location that's because right. of the mosque uh, the heritage and the background absolutely so uh, again as brother sahel said there's a cost involved so i think our activities are increasing uh we are working with local organizations as well to bring that to our community so as i said you know everything 
has a cost involved. Now, is um, there any particular sisters project? So sisters project. So I think um, we are looking at uh, future activities. You know, we are still very young. We are increasing our uh, mm -hmm. uh, community outreach work. Especially um, engaging our sisters, that, that's our right, daughters, yes. our mothers in such a project. It, it's always, from a community that's perspective, right. it's a bit of a challenge. I'm sure you would allow me to use that word. Yes. Because yes. Um, not every household or the sisters are forthcoming in terms of, like, they're worried or concerned. And uh, sometimes, because the mosque generally is known as a man or male-dominated area, so it becomes a little bit um, of a challenge sometimes. So what kind of projects or what kind of um, concerns that you have heard that you've raised and addressed? Yeah, so I, I, I first like to say, since our mosque has opened, we've seen more sisters uh, okay, coming excellent. in uh, to use the mosque. We've got three prayer spaces for the sisters. There's a mother and toddler area where it's uh, soundproof, so uh, the sisters can bring young children. So the Muslims won't be disturbed. That's right, yes. Okay. And then upstairs we have a, a private area as well. So I think that's the start. You know, that we are seeing more uh, sisters come in, especially um, to do Jummah prayers as well. At Eid time, we are seeing more and more people coming to use our mosque. But uh, we are hoping to deliver you know, further activities for our sisters. When we have community activities, it's everyone mm -hmm. being involved. So for instance, uh, just recently we had uh, a community day with Arthur Rank Hospice, it's a, a, a cancer hospital, uh, where we uh, invited them to speak about their services to educate our communities so they can use those services. So I think, you know, we are continuing to do that. But as I said, it's for brothers and sisters involved. So Ex we hope to continue to carry on doing that work. Excellent. You've mentioned about Eid, and we have just yes. passed Eid. Hey, the love her. We'll talk about that as well. Uh, Brother Sarjil Siddiqui, it's time for a short break. When we come back from the break, inshallah, I'll be, uh, I'll be interested to find out when it comes to art, our community, especially as Muslim community, we don't have a good understanding of art or sometimes we even uh, we even sometimes see brothers or sisters questioning what's how is art related to fundraising how is, how is art related to a masjid and um, such kind of um, discussions so i'll discuss that so that our viewers can understand the importance of the art and how is this art related directly and it helps to raise fund priyadarshak apnara dekhchen on the ground onushthan kotha bolchi ajke amra cambridge central mosque niye char jon otithi achen aro dui jon otithi amader shonge jukto hoben next segment e kotha shunchilam amra the europe's first eco friendly mosque niye chatche chotto ekti biritite amader shongei thakben kichukoner poddhe amra firchi oshongho dhonnobad Welcome back. Apnara dekchen on the ground onushthan shorashori channel ase porda jara ei mohurte amaderke dekchen onushthan ei onushthani dekchen on channel sky 777. Ajke amra kotha bolchi Cambridge Central Mosque niye jeti hocche Europe er shorboprothom eco friendly mosque ebong Cambridge shoharer prothom purpose built mosque. Amara prothom segment e documentary dekhechi brief idea deya chesta kora hoyeche je masjider architecture design layout ebong keno ei masjid ti eto exclusive. তারপরে চারজন অতিথি ছিলেন দুইজন অতিথি আমাদের সঙ্গে অলরেডি আছেন আর দুইজন এই সেগমেন্টে না পরের সেগমেন্টে যুক্ত হবেন কিন্তু দুইজন নতুন অতিথি এই সেগমেন্টে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমি প্রথমে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই অ্যান্ড দেন উই টুকিং অ্যাবাউট দ্য মস্ক অ্যান্ড আমরা প্রথম সেগমেন্টে শুনেছি যে হয়তো মসজিদের কোনো বিল্ডিং প্রজেক্টের যে কস্ট ছিল হয়তো এই কোনো ঋণ নাই বা কোনো ডেট নেই নাই হাওয়েভার ডে টু ডে যে মেনটেন্যান্স আছে কস্ট আছে এক্সপেন্সেস আছে স্পেশালি যখন কোনো ধরনের প্রজেক্ট রান করা হয় দের ইজ অলওয়েজ আ কস্ট ইনভলভ বিহাইন্ড ইট হয়তো আমরা অ্যাজ আ মুসাল্লি যারা আমরা মসজিদে সালাদাতায় করতে চাই বা কোনো ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করতে চাই হালাকা হোক মাক্তাবা হোক হোয়াট এভার ইট ইজ আমরা হয়তো ওই কস্ট দেখছি না কিন্তু বিহাইন্ড দি সিন যারা মসজিদের দায়িত্ব আছে দায়িত্বে আছেন বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন দে নো যে এখানে কিন্তু একটি রানিং কস্ট আছে সেফটি সিকিউরিটির কথা আছে হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইস্যু আছে এবং ওভারঅল যে ম্যানেজমেন্ট প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু একটি কস্ট আছে এবং ফর দ্যাট আপনাদের কিন্তু ডোনেশন ডেফিনেটলি দরকার হয় এবং আপনারা নট অনলি সিন্স আই উড সাই যখন থেকে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বা সিন্স ইউ ওয়াজ ইনিশিয়েটেড দিস প্রজেক্ট চ্যানেলসের সঙ্গে তারা কিন্তু আমাদের ভেরি ক্লোজ চার্টি পার্টনার ছিলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ থ্রু চ্যানেল এস ভিউজ অ্যান্ড ডোনার যে অ্যামাউন্ট সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট রেস করা হয়েছে ইট ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দি প্রজেক্ট কেমিনিট সেন্ট্রাল মস্কের এখন তারা আসছেন আমাদের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছেন কেন হয়েছেন আমরা প্রথম সেগমেন্টে কিছু হাইলাইট শুনেছি ইন ডিটেল আরেকটু বেশি জানার চেষ্টা করব কি কী ধরনের প্রজেক্টের সঙ্গে 
মসজিদ যুক্ত আছে আমার ইমিডিয়েট ডান পাশে নতুন অতিথি হিসাবে যুক্ত হয়েছেন জনাব ইব্রাহিম রহমান যিনি হচ্ছেন ভলেন্টিয়ার কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক এবং আমার বায়ে সরি আমার বায়ে ইব্রাহিম রহমান যিনি হচ্ছেন ভলেন্টিয়ার কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক এবং আমার ডানে বসা আছেন জনাব মিজান রাজা যিনি হচ্ছেন অফ কোজান আদা ভলেন্টিয়ার ফর কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক এবং আমার সঙ্গে অলরেডি আছেন ফ্রম দি ফার্স্ট সেগমেন্ট জনাব সোহেল ভাট্টি যিনি হচ্ছেন ট্রাস্টি কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক কেমব্রিজ মস্ক ট্রাস্ট এবং আমার বায়ে বসা আছেন জনাব শারজিল সিদ্দিকি যিনি হচ্ছেন ভলেন্টিয়ার Cambridge Central Mosque and of course head of Cambridge Islamic Art. Since I promised you in the first segment that I'll get back to you, I'd like to know with regards to art, it's something that our community, we see in the mainstream community, art is a big subject. It raises fund, it gets into an auction and there are different paintings and art and the appreciation is on a different level. But when it comes to our community, it's, it appears that we don't have either, can I, if I can use the word, a better understanding of art or we don't understand how does an art, the calligraphy or art itself, plays a part and why should it be part of a project when it comes to uh, madrasa, when it comes to masjid, when it comes to any religious organization. Now give us an insight. Now why do you think Islamic art is very important for Muslims, especially living in the western part of the world? So this is a, a, another way of uh, sharing our heritage, our culture, uh, ultimately our, our religion, our faith. Through uh, art. Through art. Mm. Uh, so some people do it through uh, recitation or, or singing. That's another, that's, well, I guess maybe... That's, that's, some so through that's, writing. That's, that's writing is another way. So uh, in, in this case, uh, if you look very carefully, yes, okay, many, are, many things are beautiful. When you dig deeper to understand the inspirations that's when it becomes very, very deep and quite spiritual. So a lot of the artists are very, very spiritual uh, and, and, and not very vocal. Give us an example. What type of art? So many focus As on you speak, calligraphy. Uh, uh, or calligraphy. Calligraphy. Okay. So the, the obvious, one, obvious one is calligraphy. Uh, some people tend to focus on, say, the, the names of Allah Arabic. or certain verses, certain words. Uh, and in, in some cases, uh, it's geometry. So sacred um. geometry, you'll see that on, uh, if you go to Uzbekistan, some of the really beautiful mosques over there. Uh, you know, if you go to the Alhambra, uh, you'll see uh, geometric patterns actually on the gardens. As yeah. you speak, you can see certain patterns when it yeah. comes to the masjid as well. Yeah. So this, this tile here is actually uh, from uh, the Al-Aqsa Mosque in mm. uh, Jerusalem. And there this two, one that we see yeah, now. Uh, yeah. okay. uh, so there, there's two original tiles which were actually donated uh, a, a number of years ago to the to mosque. To Cambridge yeah. Central Mosque. So if you want to see them, if you uh, hover around the, the mehrab, uh, you can see them. So uh, people actually uh, made this with love uh, and, and really connect, uh, these people are connected. So this uh, tiles that we see, it's inside the mehrab you're talking about? Yes, yeah, okay. yeah there's two there. Uh, and uh, even the, the materials, the, the paint have been uh, actually been handmade by natural materials, so rock-based. Uh, and it's a very slow, long-winded uh, process. So one has to be very, very patient. And also, and also I've read uh, on your website, there's almost near zero footprint when it comes to carbon, carbon footprint. Near zero, is that correct? That's correct. Yeah. Okay, give us an understanding. How, did, how was it possible? Is it from the, I mean, I'll, I'll ask you this question, but uh, it's just for our viewers in general, anyone can join in because, uh, Anything that we discuss, we see on mainstream news now, carbon footprint is one of the big subject, and green environment, as anything that is environmentally friendly is always promoted, encouraged, etc. Now, give us a background. Is it the masjid itself, the, uh, the individuals who were part of the masjid have this vision, or architecture gave the vision, or how did it come into play? It was uh, all, all of those people. So the community, the, the whole project when it was first started was involving the community and their input into just selecting the designs as well. So there's a competition held. Oh, it's through competition? Through competition, mm. the design was selected and the architects. So the, so the whole concept is community driven and community led. And then the carbon footprint side of it was more combination of Islamic his, history, as Shah was sort of talking about uh, Islamic art, using natural materials, building, creating a building from natural materials, and also the design of it to make it so that when it runs, the running of it is done. The ventilation, for example, is all natural ventilation. There's no... Uh, the lights? The, the lights are, 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 you know, there's solar panels in, on, in the roof to help uh, 
uh, power the, the, the mosque. There's a uh, heat source uh, uh, system, uh, air source heat pump in, on the roof as well. Uh, and then the, the lights go on and off based on daylight okay. around the building as well, so that there's natural saving uh, of lights. Energy saving. Energy saving, mm -hmm. etc. The, the, the pillars, as you say, you know, as you see, can see in the design, are, are wood, natural, again, natural materials rather than steel or whatever, which you know, has more, bigger carbon footprint manufacturers. So to reach that net zero carbon to, footprint. To, to reduce the carbon footprint of, in, the, in, the, in the design, in the build, and then ongoing running cost. Cost as well. Mm -hmm. And also one, uh, one of the things that I really liked, uh, that as soon as I walk into the mosque, it's through a garden. Mm -hmm. yeah. So it's not the straight you get yeah. into the mosque. Not in that. Yeah. Generally what happens, you go into the mosque, you straight away enter the mosque. Yeah. And as we can see um, on the video, yeah. this is the garden. Yeah. Then people enter the garden. Through the garden, yeah. we go through the mosque. What's the idea behind the fountain, the garden, and the natural? You know, when you see it, it gets you feel a sense of serenity. Yeah. That's, and that's exactly the idea. It's a journey. It's a journey from the busy street into the garden. Cambridge busy piece, street yes. to the garden. You know, there's a bus stop right outside, so it's a busy, very busy street, you know, people into the garden, into, As we can see into the garden, yes. then, then the water fountain to calm you down. And then this Islamically designed garden, so back to uh, the art point, you know, even designing a garden is a, is a work of art. Indeed, if you think is. about it, and the plants that are put there, and then how it's designed, and, and the fountain design. And they're all systematically they're all, put. That's it's it, not exactly. that you have to put something. No. There's a uh, thought process, thinking process. It, yeah. There's a lot of uh, thought process have gone behind it, it to it, make yeah. sure everything, everything is put yeah. in correct yeah. order. That's it. Now, Brother Ibrahim Rahman, one of the key elements that we see in today's generation that we live in, social media. Yeah. <laughs> Any organization, whether it be Microsoft, Apple, any multinational company you talk about, they're very strong when it comes to social media. That's right. As Muslim today, especially our younger generation, it's very easily, it's very easy to get connected, the younger audience, even in general to the audience through social media platform. What role Cambridge Central Mosque is playing when it comes to various social media platforms? So I can tell you a little bit about my role uh, when I was involved with um, Kim Central Mosque when it came to social media. So I was the first ever social media officer appointed and uh, I worked very closely with Brother Shaljil uh, when it came to communications. So um, we were mainly active on Facebook, Twitter and Instagram, and YouTube as well. Um, and I think um, there are also our plans maybe to look at LinkedIn and TikTok as well. Yes, TikTok. LinkedIn and yes, TikTok. And TikTok, yes. I mean, and I think, uh, which goes back to your question about with TikTok, we see a lot of the younger demographics, um, they're on channels like Instagram and TikTok particularly. So how do we tailor our content so that it reaches these audiences, so that it engages them to want to actually visit the mosque, but also not just to, to visit the mosque, not just to learn about the faith, but also, of course, to donate uh, towards the mosque and to raise awareness about uh, this important project. And the impact that uh, um, social media has, especially visually, yeah. because it can connect to the audience straight away. Now, when it comes to um, the social media, do you have any dedicated individuals that are doing recordings, for example, uploading videos, editing, yes. etc.? Yes, there is a, a comms team um, that is working uh, when it comes to uh, uh, filming the khutbahs, uh, any other events that are taking place. Uh, so they, they capture so all, all of these things that are going on. So all your khutbahs are online? Yes, every khutbah every week is all uploaded online, it's all on YouTube, and then they package uh, certain highlights for those across social media and they drive people towards YouTube to watch the full khutbah there. Uh, so that's a, on a weekly ongoing uh, process there. So as uh, Brother Suhail Bhatti, you mentioned, there's cost involved, which I didn't know, or many people wouldn't know, yeah. but these things requires, yeah. when it comes to giving something quality or providing something quality or quality content, of course, there is expense <coughs> involved. Yeah. Um, Janab Mizan Raza, you're the volunteer of Cambridge Central Mosque. Feel free yeah. if you want to speak in Bangla. Yeah, so uh, I've been involved in the um, right from the inception, helping out, fundraising. Um, I live in London, so I'm not. You live in London. I live in London, but you're so part of Cambridge. Um, uh, well, I've been mosque. a supporter of the mosque right from the start. So how do you do that? Because commuting is not uh, cheap, is it? I mean, yeah, I mean, I mean, it's an important project because not only because of Sheikh Abdul Hakim Murad, but also um, people have to look at the bigger picture. I see. Um, you know, I'm, I'm very involved in Muslim activism and leadership level and internationally. Uh, so I'm very close to the uh, various uh, supporters of the mosque from uh, different communities as well. But more importantly, I think people need to realize, look, we're in one of the most important education centers in the world. Uh, and um, and we have to look at things symbolically. When you say education center, yeah. tell us briefly. The university, <coughs> okay. Univ Cambridge being an education center, 
uh, in and particular. And the, the mosque is very close to the, the mosque, Cambridge University. Abs absolutely, it's literally around the corner from from the centre as well as the university. But I think we also have to take a step back. When we think about Islamic civilization. Um, right now when you look at India, one of the greatest monuments in India, the Taj Mahal. And if you look at Spain, mm -hmm. the Alhambra. That's when you right. look at West Africa in particular, Timbuktu, you look at the great mosques around the Muslim world in, in, in Turkey. So symbolically, there's a cosmological symbolic um, um, that in itself is dawah, that in itself is a projection of Islam. And Allah loves things which are beautiful. See, there's and, a key word, yeah. here. I'm sorry to interrupt mm. you there, there's a key word you've mentioned mm. because generally we understand that one means you have to directly speak yeah. to someone yeah. about Islam. That's right. But here, through your work, yeah. through your art, yeah. um, through your different initiative, dawah can be delivered. Absolutely. It doesn't always have to be verbal. Right. Is that Abs correct? Did Absolutely. That and that's historically what Muslims did in the past. You know, wherever they went, um, whatever they, um, you know, settled, uh, the first things they built were the mosques, were the, you know, uh, and they, whatever they did, they had an idea, we want to do something in a beautiful way uh, and, and done in the most beautiful way, using the local materials and to local serve the local community. people. Exactly. So these ideas of buzzwords nowadays we hear, from modern lifestyles, local, local, local materials, local society, local bridges. This is something the Muslims have been doing for 1400 years. Um, so one of the reasons why I got involved, it's not only because of Sheikh Abdul Hakim, but it's also, um, it's also a projection because you have some of the most important Muslim leaders in the world coming, uh, their sons and daughters are you know, learning in Cambridge, uh, and they're going to go back always associating Islam with something beautiful, something majestic, something to aspire to and inspire to. And that's something for people need to realise. The mosque is not just a UK mosque. It's one of the most important mosques for us, not only in the West, but also in the world. Um, uh, uh, because uh, right now, people need to see Islam as something beautiful and symbolically meaningful. And that's the reason why Muslims should support the mosque uh, and um, you know at every capacity excellent thank you very much we'll come back to you on that uh, Janab Sahil Bhatti I'd like to ask you when you say the masjid in the first segment you've mentioned about the inauguration of the mosque tell us briefly how was the how did the inauguration take place was there a ceremony was there an event etc yes <coughs> so we uh, had a official opening ceremony with the uh, president of uh, Turkey being invited to do the official opening president Erdogan uh, he's been a supporter of the mosque from from for a very long time and then we had funding from Diyanet, which is the, the religious organization in, in Turkey, um, to help us build, build a mosque together with from corporate funding from, from Turkey with, with the business people from over there. So that was the initiation of being able to build a mosque debt free. So that was you know, the, one of the key things. And I still remember there was a video clip, I'm sure you will all agree, that yeah. went viral, the recitation of the President of Turkey. Yes. That went viral, was doing quite a lot of rounds uh, on social media. It was yes, a beautiful so recitation. We should invite the, the President and the Prime Minister of Bangla and Pakistan and India to come yes, and do the same. Why not? <laughs> why not? Excellent. Now, also another thing I wanted to touch on. Alhamdulillah, the mosque has generated a lot of tourists, um, whoever now, that I've seen now dedicated organizations or individuals or families. Uh, they purposely schedule a time mm. in a diary. It's a tourist uh, and It's like a tourist hub, tourist centre. Yeah. That if Not only if they're going to Cambridge, mm. they purposely want to go to okay. Cambridge so that not only they can enjoy yes. the masjid, the beauty of that mosque, yeah. appreciate the design of that mosque, yeah. but at the same time, obviously, the Cambridge city itself. Yeah. Yeah. How important it is, especially you mm. look after finances, yeah. those organisations, yes. um, those individuals, those family members, because I have seen... Mm -hmm that when, when I visited the property, the premises, the organization mm. or the mosque itself, yeah. a lot of tourists, especially Muslim tourists, whether it be through organization or individuals or yeah. even families, yeah. I don't see them, I'm not saying all of them, mm. but I don't see much contribution. Mm. Say for example, if you're going as an organization, yeah. as an, just to support the mosque, yeah. because obviously the iconic design, the architecture, the building yeah. that we see, yeah. As you've mentioned, there's cost involved. Yeah. So how would you encourage that as an organization, as any organization mm -hmm. individual, when they visit the premises or the mosque itself, yeah. should they not support, donate, whatever they can? Well, it's an, everybody's responsibility and duty to support their local mosque or any mosque they visit. Mm -hmm. And we have lots of... And it's not only the responsibility of the people living in living, Cambridge. Absolutely, yeah. 
Uh, and you know you can't rely on, on a mosque like you just said, you know, an international mosque that has a appeal for internationally. Mm -hmm. The local community can't carry the burden of that type of uh, it's a small community. Cost. Yeah, and very it's a small, small community, community yeah. relative, yes. very small. Compared very to some of the London number. communities, absolutely Correct. very small. Or community. any other bigger metropolitan exactly. cities. Exactly. Yes. So, um, and but we, you know, we don't want the the uh, the to, uh, to be a barrier either. So that if we, if we go there, we're going to be charged. Okay. to visit or anything like that. So basically, so we don't charge for the tours. We, we actually organize it, we book it, we have tour guides and, and, and volunteers have done it mm. uh, in the past. Every week, as you, sort of, you saw, you know, we, we have tours every weekend for Muslims, non-Muslims, you know, all, all kinds of people yeah, who come and book. One thing I want to add, um, it's become a symbol of Islam. We mm. have to accept that around the world. And I just want to remind the people when Notre Dame, you know, the um, in Paris, it Paris, was correct. You know, um, it was a fire or something mm. like that. Yeah. I can't remember. Yeah. A couple of years back, yeah. and the Western world was in despair. And people from around the world, actors and artists, politicians, were throwing money in to because it was part of their heritage. Heritage, and you see, very iconic. Like, iconic, well. exactly. Mm. Mm. So in the same way, Muslims should see Cambridge, Cambridge Central Mosque in the same way, something to aspire to, something beautiful. And it's also, Allah loves something which is beautiful. You know, it's a religious, com you know, it's a religious command at the end of the day. So we should, you know, we should cherish beauty, we should celebrate beauty, and we should reflect beauty as well in everything we do. And hopefully, you know, contributing towards it in whatever capacity will reflect that beauty. It's a beautiful action itself. Excellent. Now, in this segment, I only have this segment with both of you, mm. uh, Brother Ibrahim Rahman and Mizan Raza. I would like to take your concluding remark when it comes to your friends and family that are watching the program. Um, we know that uh, Cambridge Central Mosque um, will be here next week, same day, Wednesday, for a live charity appeal. Sure. We'll start with you first. Mm -hmm. You're on my right, uh, Jalab Mizan Raza. Mm -hmm. What message uh, do you have for your friends, family, or even viewers watching the program? How and why should they come forward and donate generously for the charity appeal next week on Wednesday here on Channel S? Well, tune in, visit Cambridge, go and um, you know see the mosque itself. At the end of the seeing is believing. Do donate while you go there. Pray your Juma or whatever Salah you're going to do there. You know, do your two rakats and so and so whatever. That you want to do. That the masjid, masjid as yeah. well, mm -hmm. and 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 really be part of this journey of reclaiming our heritage back to making something beautiful. That's the message I'm trying to say. It's all about beautifying uh, religion, beautifying our tradition. And w this is one of the best ways of dawah to uh, uh, the non-Muslim world, and in particular in the UK. And they, love, and they love gardens, and they love something beautiful. And through this message, yeah. I'm sure we can combat a lot of Islamophobia, a lot of misinformation, Absolutely. misunderstanding Absolutely. about Islam yeah. through those noble Absolutely. projects and yeah. work. Yeah. Excellent. Janab Ibrahim Rahman. Um, you told us that how you are involved with the social media and the mosque itself. Yeah. Uh, now, younger generation, uh, the younger demographic, they're watching us or they were watching the program later on, whether it be through social media or other platforms. What responsibility do they have when it comes to, for example, these days we know, as you've mentioned, that does not mean I have to actively say something. Even a button like share, mm. sharing the message of the mosque, sharing the video of the mosque, mm. sharing the video appeals of the mosque. How important it is. Well, one thing I can tell you is that um, you know we do have local Muslim youth groups involved uh, in Cambridge, and they have been uh, largely very active, especially during the construction phase of the mosque, and they were very much involved with that, and they continue to be involved with that. So, uh, I would basically say to all of those watching, hopefully today or whether they watch this later on, continue to be involved in these projects, continue to support the masjid, because uh, especially when it comes to community outreach, which is um, especially with the gala dinner that's coming up next month. Um, yeah. Um, of course, it's in, aid of the, it's in aid of the mosque, but it's also in aid when of the community When is this gala dinner? So it should be uh, late August uh, okay. next month, and that will be at uh, the yeah, 21st of August at uh, Churchill College at the University of Cambridge. I actually work at the University of Cambridge, I should mention. <laughs> so, Thank you very um, much for that. So, uh, yeah, I thought I'd drop that in. But, uh, yeah, we are very, very proud, alhamdulillah. Now, alhamdulillah. As Muslim, this is what we should be doing, because we should have yeah. Muslims in good... good um, part of good organization, or not good, excellent organization, so that we can generate professionals like yourself, like all the guests here, alhamdulillah. So we're very proud of that, yes. Absolutely, so yeah, so I'll just say to everybody watching, yeah, please continue to donate generously, um, and your support is hugely appreciated. Excellent, and what are the other ways, I know, 
Senator Kemi Central Mosque will be appearing on Channel S next week on Wednesday. What other platforms our viewers can use to donate generously? Well, there are a number of online um, platforms. I, I know Just Giving is one of them. I mean, if you go to the website, uh, KemiCentralMosque.org, yes, there is a donate page. There are a number of ways how you can donate. Just Giving is one of those platforms. Uh, but there are so many other easy ways you can do it. And, uh, of course, uh, the more you can give, the better, of course. Excellent. I've seen on the video launchcode.com forward slash eco hyphen mosque is also another way of uh, donating. Thank you very much. I have to thank you, Janab Mizan Raza and Janab Ibrahim Rahman for joining us in this segment. Inshallah, we'll have the Parakallah Fiqh. And inshallah, in the next segment, our first initial two guests will be joining us who are um, Janab Amin al-Islam and, of course, Mrs. Shahida Rahman. And I have to mention, Mrs. Shahida Rahman is your beloved mother. Uh, thank you very much. Jazakallah khair. We'll be right back in a few moments. Our prediction on the ground. Kitchen Kitchen Pore, last segment. Amra. Final Alshana Korbo Gala Dinaji Te Ashte. Abang donation niye. Thank you very much. We'll be right back in a few moments. Thank you very much. ছোট্ট বেরিতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম অনুষ্ঠানের লাস্ট সেগমেন্ট ইনফ্যাক্ট দ্য থার্ড সেগমেন্ট আপনারা দেখছেন আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান অন দি গ্রাউন্ড কথা বলছি আজকে কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক নিয়ে আপনারা প্রথম সেগমেন্টে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা দেখেছেন ডকুমেন্টারি ব্রিফলি অ্যাবাউট দি মস্ক দি কনসেপ্ট এবং যে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন থেকে শুরু করে যে এই মস্ক এখন ল্যান্ডমার্ক অফ দি ইউকে নট অনলি ব্রিটেনের বাট ইউরোপের প্রথম ইকো ফ্রেন্ডলি মস্ক পাশাপাশি কেমব্রিজ শহরের ফার্স্ট পার্পাস বেল্ট মস্ক এবং এই মস্ক বা এই মস প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চারজন অতিথি আমাদের আপনার দেখছেন ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ হাউ ইউ এন্ট দি মস্ক থ্রু দি কার্টেন প্রথম সেগমেন্টে আমাদের চারজন অতিথি ছিলেন যারা এগেন লাস্ট সেগমেন্টে যুক্ত হয়েছেন আমরা বিদায় জানিয়েছি সেকেন্ড সেগমেন্টে জনাব ইব্রাহিম রহমান যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ভলেন্টিয়ার কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্কের এবং জনাব মিজান রাজা যিনি আরেকজন সম্মানিত ভলেন্টিয়ার ফর কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক প্রথম গেস্ট যারা আমাদের সঙ্গে প্রথম সেগমেন্টে গেছিলেন তারা আবারও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব আমিনুল ইসলাম সোহেল বাট্টি মিসেস শাহিদা রহমান অ্যান্ড সাজুল সিদ্দিকি না আমিন জনাব আমিনুল ইসলাম আমরা কিন্তু শুরু করতে চাচ্ছি এই সেগমেন্ট আমরা শুনেছি সেকেন্ড সেগমেন্টে ইংলিশে বলা হয়েছে আমি এখন এই সেগমেন্ট একটু বাংলায় বলতে কথা বলতে চাচ্ছি একুশ অগস্ট গালা ডিনার ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ গিল্ড হল কলেজে গিল্ড হল চার্চল চার্চল কলেজে একটি গালা ডিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদেরকে একটু ধারণা দেন ওয়াই গালা ডিনার এর পারপাসটা কি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দি মেইন রিজন ফর অর্গানাইজিং সাচ এন ইভেন্ট ওকে এটা একটা রিজন হইল মনে করেন পান্ডামিকে তিন বছর ছিল মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল সবাইকে একত্রিত করার জন্য একটা মহৎ উদ্যোগ আচ্ছা এই হলো প্রথম একটা জিনিস গেট টুগেদার সবাইকে নিয়ে কমিউনিটি শুধু কেমব্রিজ কমিউনিটি না যে কোনো শহর থেকে আসতে গালার ডিনারটা আপনার এত এক্সাইটেড হুম আপনি বলতে পারেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ডিনারে শরি করতে আসতেছেন দুবাই থেকে আমাদের অনেক গেস্ট আসতেছেন বাংলাদেশ থেকে গেস্ট আসতেছেন শুধু এই গালা ডিনারে শুধু এই গালা ডিনারে হুম টার্কি থেকে গেস্ট আসতেছেন তো দ্যাট ইজ মেক ইট অ্যাজ এ মিলন মেলা আচ্ছা এই ডিনারটা সবাইকে একত্রিত করার জন্য তারপরে সেই সাথে আপনার গালা ডিনারের সাথে আমরা আরেকটা মহৎ উদ্যোগ নিছি ক্লাইমেট চেঞ্জে আপনারা জানেন যে পৃথিবীর অনেক দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং উন্নত দেশ তারা সচেতন করতে চায় এবং আপনার শেখ আব্দুল হাক মুরাদ খুদবাদে বলেছেন একশো উনচল্লিশটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে বাংলাদেশ তো এই ক্লাইমেট চেঞ্জে হইলে আপনার কি করতে হবে আমাদের করণীয় কি তো এই ডিনারের সাথে আমরা আর একটা ইউনিক প্রজেক্ট শুরু করেছি মিলিয়ন টি প্লান্টেশন যেটা ফোরটিনথ অফ মে স্যাটারডে শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ কেমব্রিজ মসজিদে প্রথম গাছটা রোপণ করেছেন আচ্ছা আমরা চ্যানেলস নিউজে দেখেছি জি তো এইটা হচ্ছে আপনার মহৎ উদ্যোগে এই ডিনারটাকে মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য শুধু আমরা শুধু পয়সার জন্য না পয়সা বলতে ডোনেশনের জন্য ডোনেশনের জন্য না একই সাথে মানুষকে ভালো খাদ্য উদ্বুদ্ধ করতেছি হুম এবং গালার ডিনারটার কারণটা হচ্ছে যেটা আগে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনার বিশ এবং একুশ সালে পর্যন্ত যে পান্ডামিকের জন্য মসজিদের যে ইনকামটা স্থবির হয়েছিল সোর্স অফ ইনকাম যেগুলো ছিল সোর্স অফ ইনকামটা কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা কিন্তু বন্ধ ছিল না আমাদের স্টাফরা সবাই ছিল সুতরাং খরচটা ঠিকই জায়গায় রয়ে গেছে তো এই যে শর্টফলটা এই শর্টফলটা কাবার করার জন্য আমরা এই ডিনারের ইনিশিয়েটিভ শুধু এইটা না জনাব সোহেল বাট্টি উনি বলেছেন ডে টু ডে কস্টের কথা বলেছেন এক্সপেন্সের কথা বলেছেন আমরা শুনেছি মিসেস শাহিদা রহমানের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট যখনই আমরা করি বা বা মসজিদ যখনই করে তার পিছনে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটি কস্ট রয়ে গেছে এবং এইটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেমন চ্যানেল আমাদের সাথে সম্পর্কিত গত বারো বছর থেকে 
যখন থেকে গিবাসি লিফট কাজ করতেছে তখন থেকেই চ্যানেল আছে তো আমরা ওইটাকে একটা সেলিব্রেশন মুডে নিয়ে গেছি আপনার টেন ইয়ার সেলিব্রেশন উইথ ক্যামব্রিজ সেন্ট্রাল মক্স তো এটা একটা জিনিস হলো যে আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার ছিল তাদেরকে উজ্জীবিত করা তাদেরকে আবার একত্রিত করা এবং সবাইকে একটা এক্সাইটমেন্টে নিয়ে আসা এটা কি প্রথম গালা ডিনার দিস ইস যে এইটা আমাদের প্রথম গালা ডিনার এবং এই গালা ডিনারটা আপনার অ্যাট্রাকশনটা হচ্ছে আপনার আসতেছেন <laughs> এখন কেউ যদি আমাদের যারা দর্শক এই অনুষ্ঠান দেখছেন তার যদি কেউ এটার সাথে যুক্ত হতে চান বা অ্যাটেন্ড করতে চান কিভাবে করবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাকে করেছেন সবাই জানেন যে আমরা একুশে অগাস্ট ডিনার করতেছি সানডে একুশে অগাস্ট কিন্তু যেহেতু এটা ইউনিভার্সিটির নর্মাল কোনো হলে না ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন একটা জিনিস ছুটে গেছে সরি আপনাকে ইন্টারপ করছি কয়টার সময় ইভেন্টটি হবে ওকে আমি আগে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই সবাই মনে করছেন যে একুশে অগাস্ট হইলে অগাস্টে আমি আমার রিজার্ভেশন করব জি আনফর্চুনেটলি এই মেসেজটা ভিউয়ারদেরকে দিতে চাই যে আমাদের একুশে অগাস্টের ডিনার কিন্তু ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হচ্ছে বাই থার্টি ফার্স্ট জুলাই আমি আমার সমস্ত গেস্টের নাম তাদেরকে দিতে হবে যেটা আমাদের এই দেশে কিন্তু সব কিছু ইন অ্যাডভান্স প্রিপারেশন বা প্ল্যানিং যাকে বলে এবং এই ডিনারটা একটু ভিন্নভাবে আমরা যেভাবে গালা ডিনার করি নর্মালি যেগুলোতে অ্যাজ এ কমিউনিটি অ্যাজ এ কমিউনিটি এটা একটু ভিন্নভাবে কেন ভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে যেমন মনে করেন আপনি যে সময় রিজার্ভেশন করবেন আপনার ফুড অর্ডারটা দেওয়া হয়ে গেছে ওল আর প্রি প্লিটেড ইন্ডিভিজুয়ালি অর্ডার আপনার অর্ডারটা আপনি দেবেন তো এই জন্য আমাদের প্রিপারেশনটা একটু দীর্ঘায়িত হয় যেমন আপনার টেবুল প্ল্যানটা আমরা সব রিজার্ভেশন পাওয়ার পরে টেবুল প্ল্যান করব খাবার অর্ডারটাও ওই আমরা কোথায় বসবেন কে কোথায় বসবেন এবং এই জিনিসটা ইউনিভার্সিটি জানবে তাদের কিছু স্টাফ জানবে তাদের এই যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্টাফ জানবে তো সবার সার্কুলেট করা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনের তিন সপ্তাহ পরে এই জন্য যারাই আসতে চান আমরা বিনয়ের সাথে বলবো যে একত্রিশ তারিখের আগে ইউ ক্যান কনফার্ম জুলাই থার্টি ফার্স্ট জুলাইয়ের ভিতরে ইউ হ্যাভ টু রিজার্ভ ইউর সি আচ্ছা যেটা আমাদের জন্য কিভাবে করবেন রিজার্ভ গিবাসে লেফট ডট অর গেলেই আপনি আপনার এই যে বুকিং সিস্টেমটা চলে আসবে আচ্ছা তো ইউ হ্যাভ টু বুক ইউর ওল্ড ডিটেলস তো ইনশাল্লাহ আমাদের অ্যাডমিন স্টাফরা ওইটা পাবে এবং সাথে সাথে উনিও চাপল যিনি তিনি আসতেছেন আচ্ছা হ্যাঁ ইউমেনুয়াল কলেজের মাস্টার হিজ টাইটেল লর্ড উনি আসতেছেন চার্চিল কলেজের মাস্টার উনি হচ্ছেন ডেম উনি আসতেছেন তো বেসিকলি ইজ এ মিক্স তার মানে হচ্ছে লাক এন ইন্টারফেথ বলা যায় ইন্টারফেথ বিভিন্ন ধরনের ধর্মের যারা অবলম্বী আছেন বা অনুসারী আছেন বা ইভেন পিপল অফ নো ফেথ তারা কিন্তু এটার সাথে যুক্ত আছেন বা হচ্ছেন বা ইনভাইট তারা অ্যাটেন্ড করছে ওকে আমাদের আরেকটা পার্টনার আছে আপনার বারকা ফাউন্ডেশন এবং এখনো এই বারাকার যে অ্যাপিলটা ছিল এখনো পয়সা আসতেছে বারাকার বাবা ডুবাই থাকেন ডুবাই বিজনেসম্যানদেরকে নিয়ে ডিনারে আসতেছেন ওয়ান অফ দ্য কি সাপোর্টার হচ্ছেন ব্রাদার ইকবাল খান 
তো দ্যাটস হোয়াই ইজ গোই একটা শুধু কেমব্রিজের না গোটা ব্রিটেন থেকে মানুষ আপনার বিভিন্ন শহর থেকে মানুষ ডিনারে আসছে এই ইভেন্টটা কি মিডিয়া থ্রুতে সার্কুলেট করা হচ্ছে প্রচার করা হবে ইয়েস মিডিয়া মানে কমিউনিটি মিডিয়া তো আছে আমি বলতেছি মেইন স্ট্রিম মিডিয়া নো মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বিকজ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি তো কিছু রেস্ট্রিকশন আছে আপনি যদি মিডিয়া নেন তাহলে ইউ ক্যান টেক দ্য পারমিশন বোঝা গেছে এই জন্য আপনার আচ্ছা আর ইভেন্ট কখন হবে ইউনিভার্সিটিং and and not only that as muslim we should be role model because Definitely. we are always told about we never start anything on time even the wedding you see on the wedding card the lunch will be served at 1 pm but we know it never gets served at 1 pm we have to do our prayer on time we, we have don't to learn from that correct <laughs> the prayer is all about discipline on time um, and also another thing except uh, iftar maybe we can say yeah, yeah, yeah. <laughs> on, on time we do our <laughs> prayer <laughs> <laughs> we do something where you can touch uh, yeah well, we, uh, very much join excellent how is going to be joined now we will, I'll, i'll come to um, sajil siddiqui um, just bear with me mrs yeah. shahida rahman just briefly <laughs> we talked we've heard about the gala dinner we've heard about uh, when it's going to take place sunday 21st august uh, for to um, what's the latest time when it, when about will it end 10 pm 10 pm for for to 10 people okay yeah. we can look into that later on which is not a problem yeah. sisters um, i'm sure a um, lot of our sisters that are watching the program our mothers and sisters and daughters that are watching the program they might be interested they might they would like to be part of this um can they come in how would they do is it the same process course, or how can they get um, involved it's not just a man's event it's for the sisters as well thank you for clarifying um i i think you know within our community some sisters do feel that this isn't for them you know any kind of event but sisters you know this is for you we'd like to see as many of you come out as possible it's a community event and it's also a great place to network meet new sure. people um, and also enjoy you know food and and there'll be entertainment as well so you know i just like to also you know thank everyone who has donated to the mosque um throughout the uh, throughout the years you know every donation and still counts donating. yes but uh, as brother sahel said you know we do need to continue to run the mosque you know and and it will continue to cost money and the uh, the cost will rise so you know any small donation every penny counts so excellent uh, that's the message uh, i'm actually going to finish up with you guys that you have asked the question the sisters are welcome to dinner our dinner the first the seat reservation question shahid rahman question so first of all it should be said excellent congratulations on that can we must the jotogula facilities kora hoyse sobcheite beshi prioritize kora hoyse mohila der ke তো সুতরাং আমরা চাইবো আই ডোন্ট নো ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আমরা চাইবো যে কেমব্রিজের যারা মহিলারা আছেন ভেরি স্পেশালি এই ডিনারে আমি আমার ওয়াইফ নিয়ে আসতেছি শেখ আব্দুল হাকিম মুরাদ ওনার ওয়াইফ নিয়ে আসতেছেন ব্রাদার ইকবাল খান ওনার ওয়াইফ নিয়ে আসছেন তো ব্রাদার সারজিল হিজ ওয়াইফ নিয়ে আসতেছেন সবাই যারা যারা এই ফ্যামিলি ঘরের মানুষ নিয়ে আসছেন এটা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট ডিনার ওকে আরেকটি জিনিস শুধু কেমব্রিজের না যেখান থেকেই জড়িত হতে চান যদি বার্মিংহাম যারা অনুষ্ঠান দেখছেন বা ম্যানচেস্টারে দেখছেন ইফ দে ওয়ান্ট টু জয়েন দে ক্যান কাম ইন আপনি ওয়েবসাইটের কথা বলেছেন ওয়ান্স अगेन व्हाट्स দ্য ওয়েবসাইট background. Yeah so this is a it's like a medium long term uh, initiative the uh, initiative that was kicked off uh, a few months ago uh, we will be pressing ahead with the marketing uh, pretty soon on this front and it's to do with this uh, climate situation the whole world is it's in. an awareness sort it's of awareness, program it's an awareness program uh, and, and to really encourage uh, uh, the, the community whether it be muslim or people with uh, other faiths or, or even no faiths at all to really uh, join uh, this initiative to do good even so plant a tree our target is a million so when you say plant a tree million where is it only in cambridge outside the house it could be anywhere Excel. it could be anywhere okay. uh, in in the garden in your own garden, your own garden. it could be okay. working with an organization uh to so plant say for example, many trees it. yeah what do i do How so very simple you take a picture okay okay 
uh, jump onto our website, giveslift.org. Uh, uh, you'll see a very simple form. Okay. Uh, you fill in your name, uh, a few details, other details. Yeah. Uh, you can also uh, add a link to the image, so maybe if you've posted it to your social, social media, media. Mm -hmm. uh, and also specify how many trees you've done, and there'll be some, you know, maybe location. There'll, any particular a, trees or any tree? Whatever you like. Okay. It could be mango. So one sister in Cambridge, the first lady actually, first person was a lady from Cambridge. Uh, she donated uh, 100 trees to purchase 100, 100 mango trees. trees. And she donated to a orphanage in Bangladesh. Bangladesh. Excellent. And her intention, this is a nice little story. Her intention is, one day, inshallah, those children will be able to sell those mangoes. Basically, you know, a revenue out of so, it. So, you're, so, inshallah, we're hoping to get more stories in, uh, like this. Uh, that's the idea. And how will you verify? Is there any way you can verify? Or so, we, well, we will be collecting details and okay. interacting with those individuals. Excellent. But this could also be seeds. And also if you live in the par apartment, yes. you know, so you can plant trees uh, in, in pots. And exactly. also uh, something to inculcate habit within uh, our children, our future generation to know yeah. planting a tree, the importance. And Rasulullah was also mm -hmm. part of this. And yes. you mentioned about the masjid, the first masjid when Rasulullah did the hijrah. What did he do? He established a mosque first, yeah. not his house. Not anyone's house, mm -hmm. but a mosque first. Mm -hmm. Okay, last five minutes. Mm -hmm. I literally need uh, everyone to one minute. Um, your viewers, your family members, your friends, etc., those living anywhere in the UK, what message will all of you have? I will start with Brother Amin al-Islam. Our last and final message is, I will tell you that we have a great support of the Galadian Arya, and we have a great support of the Galadian Arya. Channel is the same. Channel is the same. We will tell you that we will start with the Galadian Arya, and we will tell you that we will tell you that we will tell you that जारा आसन, आम्र शवा शोजिक दा चाची, एबं जारा डिनारे आश्ते चान, प्लीज, 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 आपनारा रिजर्बेशन जन्नो आर अफेक्खा ना कोरे, तासारी रिजर्बेशन कोरे फेलन, एबं आमादे साथे शोरी खोन, एबं शेश जे जिनिस्टा, आमादे होच्चे आपनार अपना देश शार्बिक शोगी जीत देता है। डोनेशन, एक्सेलेंट। आगामी बुध बार होच्छे बीसे जुलाई। बीसे जुलाई, शंदे छोटा थे के रात्रि एक टा पड़ जन्तो, ज़ारा बियार देखते हैं सें, ज़ारा मोस्टी बिजिट करें सें, बांग्लादेशी ज़ारा मोस्टी बिजिट करें सें, आमार आवेदन शवार प्रति मेसेजे to your friends, viewers that are watching the program? Uh, I would say please donate generously. Uh, it's a journey li looking after a mosque. So there's pressures at the uh, current economic climates to, to share that uh, money that, that we have. So there's lots of uh, demands on, on, on families. But this little, every little donation will help. As they say, so everything some, helps. Every little helps. So come to, the, come to the dinner if you can and join the family and, 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 and understand more about the mosque and certainly donate next week on, on the appeal. Excellent. Mrs. Shahida Rahman, word of encouragement to our sisters and mothers. Yes, uh, I'd like uh, just to give a message to all the sisters, you know, please do come to the event. I'd like to see as many of you there as possible. Um, less men, I think. I'd like to see more <laughs> uh, sisters. But I think it, it'll Let's be a good, way, <laughs> a good way to network, you know, speak to each other. You can and get find to out. know each other. As yes, Muslims, we I should get so. to know each yes. other. Yes, and because of the pandemic, not being able to do that. Correct. Um, so yes, come along, speak to us, find out more about the mosque. It will be a, a, a wonderful event. Excellent. Uh, Janab Sajid Siddiqui, remind us again about the gala dinner, the event, the location, the date. So uh, gala dinner uh, at the University of Cambridge, Churchill College. Uh, and uh, tickets uh, will, be, uh, will be sold up until uh, uh, late July. So not, not much time left. Is it 31st uh, July, within 31st yeah, July? 31st of July. And give us a lift charity. Do it now. Do it okay. now. Uh, as soon as possible. Yeah. So go through the website. Uh, on the night, we will be selling uh, three artworks, okay. actually. Uh, auction? Unique. Yeah, auction. Okay. Uh, so two calligraphy pieces uh, donated by uh, a top calligrapher in Turkey who also did the calligraphy at the mosque. Uh, so these are original pieces and a very special uh, uh, Quran. It's a replica of a uh, historic uh, Quran 
at the Topkapi Palace in Istanbul. Excellent. So basically, someone has to be physically there to witness and see yep. with their own eyes. It's exclusive. So okay. if you want to buy it, join us. Excellent. Thank you very much. <laughs> I'd like to thank. Our time is up, unfortunately. I'd love to continue the discussion. Thanks goes to Janab Aminul Islam, Janab Suhail Bhatti, Mr. Shahid Rahman, and Sajil Siddiqui for your time. And of course, in our second segment, Janab Ibrahim Rahman and Mizan Raja, thank you to both of you as well for giving us your valuable time. We were talking about on the ground. কথা the আজকে Cambridge Central Mosque. দুটি ইম্পর্টেন্ট ডেটস কি ডেটস আপনাদের ডাইরির জন্য একটি হচ্ছে আগামী সপ্তাহ ওয়েনসডে 20th of July এই চ্যানেল আছে লাইভ ফান্ড রেজিং হবে ফর কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক প্লিজ ডু স্প্রেড দি ওয়ার্ড এবং 21st August আগামী মাসে গালা ডিনার কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মস্ক অর্গানাইজ করতে যাচ্ছে আমরা শুনেছি অকশনের কথা ক্যালেভের কথা এবং মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে নট ওনলি টু গেট দি কমিউনিটি টুগেদার বাট অলসো টু রেস ফান্ড ফর দিস নেবার কোর্স আন্টিল নেক্সট টাইম দ্যাটস অল উই হ্যাভ টাইম ফর টুডে ইনশাল্লাহ উইল ক্যাচ ইউ এগেন ইন সাম আদার প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি